மறுபடியும் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது நான் அமைதியாக இருந்தாலும் எல்லோரும் வந்து தேவையில்லாமல் பேசி மறுபடியும் என்னை இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வர வைக்கிறாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலிக்குள்ளேயே முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுக்கணும்னு தான் வந்து வெரி பிகினிங்லேருந்தே நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கும் அவங்க எதுவுமே கேட்கல எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை அதுக்கும் ஒரு பொய் கேஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து தப்பு தப்பாகவே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தப்பு தப்பாகவே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்னோடய இடத்துல இருந்து ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக சொல்லணுன்றதுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ எல்லாமே போனேன் எல்லாமே பண்ணேன் மறுபடியும் என்னை எந்த அளவுக்கு வந்து டம்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்றது வந்து நேற்றும் தான் நேற்று போட்ட வீடியோவில் பார்த்தேன் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அவங்க வெளியில் சொல்லக்கூடாத விஷயத்த வந்து ஒரு தப்பாக போட்ரே பண்ணி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கர கொடூரமான மனுஷன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்ரே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் அமைதியாக இருந்தால் நான் அது வந்து நான் அது பண்ணிட்டேன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் ஆன்சர் பண்ண வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா அவங்களோட தாட் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் இருந்தாங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க போனதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோலாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மேரேஜ் ஃபோட்டோலாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் கேஷுவலாக நார்மலாக பிக்ஸை போட்டு மேரேஜே ஒன்று நடக்கலை ஒரு சீரியல் மேரேஜ் மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி மக்களுக்கு மறைச்சிடலாம் வெளியில் மறைச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க போட்டு பண்ண பார்த்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து வெளியில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் வெளில சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இன்னும் என்ன பண்ணணும் இன்னும் அவனை எப்படி டம்ப் பண்ணணும் எப்படி வந்து அழிக்கணுன்ற மாதிரி வந்து பயங்கரமாக வந்து பிளான்லாம் போட்டு பக்காவாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பண்ணாங்க முதல் விஷயம் என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மேரேஜ் ஆனது எல்லாமே என்னோட செலவு பண்ணது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா போலீஸில் வந்து தப்பாக கேஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நான் போய்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பற்றின உண்மைகளெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அதை உடனே வெளியே விட்டால் வந்து அவங்களோட பேர் கெடும்னு சொல்லி தான் அவங்க சின்னமாகிட்டு நான் போய் பேசினேன் அதுக்கும் வந்து மிரட்டுறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பொய்யான கேஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கும் போய்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு அந்த ஆடியோ நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க அவங்க சின்னமாக கிட்ட பேசின அப்படியே கேட்டிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அது வந்ததுக்கப்புறம் நான் அங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன சொன்னேன்னா மேடம் இது வந்து நிறைய பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க நிறைய பசங்க இதில் இருக்காங்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு அவங்கவுங்க ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்கவுங்க ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து உண்மையாக இருந்திருக்காங்க ஆனால் இவங்க பண்ண செயல்னால தான் அவங்க அந்த ப்ரூஃப் வச்சுருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவங்க எதுவுமே கேட்கல அப்புறம் இவங்களும் எதுவுமே கேட்கல அப்புறம் அந்த அந்த அன்றைக்கி அந்த ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வரும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அமைதியாக இருக்காங்க திடீர்னு என்னாச்சு அவங்க கூட யார் யார் கூ யார் யாரெல்லாம் பழகினாங்களோ சமீதா கூட யார் யாரெல்லாம் பழகினாங்களோ அவங்க மேலே எல்லாத்தையும் கேஸ் கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வர வச்சு எல்லார்ட்டையும் எழுதி வாங்குறாங்க என்னென்ன எழுதி வாங்குறாங்க என்னை பற்றி யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யார் மேலே கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ரவி ஹரீஷ் அப்புறம் அவினாஷ் அப்புறம் இன்னொரு ஒருத்தர் மேலே கொடுத்துருக்காங்க இவங்க மேலெலாம் கேஸை கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வர வச்சு எழுதி வாங்கினாங்க ஓகேங்களா அதில் மொத எல்லாம் போய் எழுதி கொடுத்தது யாருன்னா ரவி எனக்கும் அதுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை எங்களுக்குள்ளே எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தது ரவி எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கடைசி தான் ஹரீஸும் அவினாஷும் போயிருக்காங்க போயிட்டு அவங்களும் வந்து அவங்க பக்க தரப்பு நியாயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்க கிரிமினலாம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க யார் யாரெல்லாம் அவளை பற்றி அவங்கள பற்றி தெரியுமோ அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வர வச்சு ச போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எழுதி வாங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ஓ இந்த அளவுக்கு கிரிமினலாக வேலை பார்க்குறாங்களா அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நானும் பொறுமையாக தான் இருந்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க இல்லைடா இது எல்லாம் வெளில போட்டால் அந்த உண்மையிலுமே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கேரக்டர் பயங்கரமாக அடி வாங்கும் ஏன்னா அதில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நாங்களாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் பொறுமையாக சரி அடுத்தது எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அவங்
நேற்று ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க அந்த இன்டர்வியூல அந்த அஃபேர்ன்றது அந்த அந்த ஆடியோ பத்தி அந்த ஆடியோல அவங்க பேசுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கூட கொடுக்கல அந்த ஆடியோ வந்து போன வருஷம் எடுத்ததுன்னு சொல்றாங்க போன வருஷம் எல்லாம் எடுக்கல போன வருஷம்னா போன வருஷம் மே அவங்க முன்னாடி அப்போ எடுத்துன்னு சொல்றாங்க போன வருஷம் நவம்பர்ல எடுத்திருக்காங்க எங்க கூட என் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் போது நவம்பர்ல ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ ஓகேங்களா ஆனா அவங்க எப்பயோ ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அது கிடையாது நவம்பர்ல ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ அந்த ஆடியோல கிளியரா இருக்கு அவர் கேக்குறாரு ஹரிஸ் கேக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல கேக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் ஆடியோல ஃபர்ஸ்ட் பாதியில வந்து ஃபுல்லா கிளியரா கேக்குறாரு அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க என்னால் ரவியை மறக்க முடியல என்னால் இது பண்ண முடியல நாங்கள் வந்து எப்படா மறுபடியும் சேருவோம் எப்படா உன்னால் என்ன விட்டு உனால் இருக்க முடியலடா அப்படின்ற மாதிரி ரவி வந்து அவரோட சேட்டை வந்து ஹரிஸ்ட்டு காமிச்சிருக்காரு ஹரிசாதா வந்து கிளியராக சம்யுதா கிட்ட சொல்கிறாரு சம்யுதா வந்து ஆமாண்ணா என்னால் மறக்க முடியலண்ணா எப்படி நான் இது பண்ணுறது அது பண்ணுறது எல்லாரும் எப்படி நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்ட சம்யுதா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே மாற்றுறாங்க என்னென்னு மாற்றுறாங்க இல்லை அவன் என்னை மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிட்டான் அதுக்கு நான் ப்ரூஃப் எடுக்கிறேன் அதுக்கு நான் ப்ரூஃப் அங்கே தான் பேசினேன் அதுக்காக தான் பழைய பொண்ணு மாதிரி நடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு இதை மாற்றுறாங்க அது அரிஸ் கிளியராக தெரியுது நீ பக்காவாக சீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கிளியராக தெரியுது அது அது ஆடியோவில் கேட்ட எல்லாருக்குமே தெரியும் கிளியராக இருக்குது ஆனால் அந்த ஆடியோ பற்றி அவங்க எதுவுமே பேசலை அந்த ஆடியோ பற்றி அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனே கொடுக்கல அதில் வந்து விஷ்ணுவை ஹோல்டில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து கிளியராக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா விஷ்ணுவை ஹோல்டில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி கிளியராக சொல்கிறாங்க இதுலேருந்தே தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க வந்து பக்காவாக வந்து சீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஓகேங்களா அது ஒன்று அவங்க அம்மாட்டி கிளியராக சொ அரிஸ் பேசினார் எல்லா விஷயங்களும் அவங்க அம்மாவும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்வியூவில் சரி ஓகே அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க சொல்லுவான்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் சொல்லவே இல்லை இவங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேற்று கொடுத்த இன்டர்வியூவில் மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேரேஜு நடந்துச்சு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேரேஜுக்கு முன்னாடி நாங்கள் மீட் பண்ணதே இல்லை எங்கேயுமே போனதே இல்லை எங்கேயுமே இது பண்ணதே இல்லை மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸில் தான் வந்து அவர் வந்தார் அதில் வந்து அவர் செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணார் அதனால தான் போயிட்டேன்ற மாதிரி இப்படி கிளியராக சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க ஆனால் அது ஒன்றும் கிடையாது எயிட் மந்த்ஸ் இருந்தாங்க நாங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் ஓகேங்களா அவங்களோட தாட்டே அதுதான் எதுவுமே பண்ணலை எதுவுமே நடக்கலை ஆனால் அந்த ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அந்த கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கிளியராக இருக்குது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறோம் அதனால தான் வந்துவிட்டேன் இதுதான் ரீசன்ற மாதிரி அவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க அது முழுக்க 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 தப்பு அது இன்னொன்று சொல்கிறாங்க நான் வந்து கல்யாணம் ஆகும்போது வெர்ஜினிட்டியோடு தான் போனேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுவும் போய் ஏன் அப்படின்னா நேற்று இந்தியா கிளிக்ஸில் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஆடியோவில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரவின்றவரும் அவர் கன்ஃபஸ் பண்ணியிருப்பார் எங்களுக்குள்ள சமீபத்தாவுக்கும் எனக்கும் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு கன்ஃபஸ் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி அதோட கண்டினியூட்டி இன்னொரு ஆடியோவில் சம்யுதா அவங்க அம்மாவும் சம்யுதா ஒத்துக்கிறதுக்கு உண்டான கன்ஃபஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆடியோ இருக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க கேக்கு ஒட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த ஆடியோ கிளியராக கேளுங்க அந்த ஆடியோலேயே கிளியராக இருக்கு இவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எதுவும் நடந்திருக்கு அந்த விஷயங்கள் நடந்து நடந்திருக்குன்னு உண்டான இது கிளியராக இருக்கு ஓகேங்களா அவங்களே ஒத்துட்டு இருந்திருக்காங்க இதுக்கு மேலே என்ன ப்ரூஃப் வேணும் அவங்க வீட்டுக்கே வந்ததில்லைன்றாங்க நாங்கள் எங்களோட வீட்டில் அவ்வளோ ரீல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ரீல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் வீட்டில் தான் எடுத்தோம் எப்படி வராமல் இருந்திருப்பாங்க ஒரு லா எயிட் மந்த்ஸாக லவ் பண்ணுறோம் எங்கேயுமே போயிருக்க மாட்டோமா அவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்களா அவங்க அவங்க எப்படி தான் ஃபுல்லாக சொல்கிறது எல்லாமே பொய் அப்படியே பொய் ஃபுல்லாக டோட்டலாக பொய் ஃபேமிலியே வந்து பக்கவாக ட்ராமா பண்ணியிருக்காங்க இவனை எப்படா அழிக்கலாம் இவனை எதை சொல்லி அழிக்கலாம் இன்னொரு திங் மெயின் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியராக கேளுங்க இவங்க பேச 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 இவங்களை பற்றின உண்மை எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு இது வரைக்கும் நாலு பேர் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க நாலு பேர்கிட்டையும் நான் பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்ட கேட்குறேன் என்ன கேட்குறேன் எதனாலப்பா வந்து அவங்க வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆனால் என்கிட்ட சொன்னாங்க அவர் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணார் அதனால் வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் இன்னொருத்தர் வந்து பேசணும் அவங்க கிட்டே கேட்குறேன் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னார்
ஏன்ட்ட போய் எப்படி மிஸ்பீக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணி செக்ஸுவல் டார்ச்சர் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒரு ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர்கிட்ட வரும்போது மிஸ் பிகேவ் மிஸ் பிகேவ் மிஸ் பிகேவ்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வரும்போது மிஸ் பிகேவ் வரலை ஏன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அதுக்காக இவனை எப்படி இது பண்ணலாங்க போது செக்ஸுவல் டார்ச்சர் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மக்கள் யாருமே நம்பலைன்னு தெரியும் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகேங்களா அந்த மிஸ் பிகேவ்ன்ற வேர்டை வச்சு தான் அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே விலகி விலகி வராங்க ஏன்னா இவங்க பேசு பேச பேச ஒவ்வொருத்தரும் என்ட்ட பேசுறாங்க அவ்வளோ மனவேதனையோட பேசுறாங்க அவ்வளோ ப்ரூஃப்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க கூட பழகின எல்லாருமே வந்து ரெக்கார்டு வச்சிருக்காங்க ரெக்கார்டு ப்ரூஃப்ஸு எல்லாமே வச்சிருக்காங்க ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா நீங்க உண்மையா பழகினா யாரும் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க அவங்களுக்கு சீப் பண்றீங்கன்னு ஒரு கட்டத்தில் தெரியுது பாத்தீங்களா அப்பதான் வந்து எல்லாரும் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட பழகினா அவங்களால ஏமாந்த எல்லாருமே வந்து ரெக்கார்டு வச்சிருக்காங்க ஏன் இவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரிஞ்சுன்றதுக்காக தான் ரெக்கார்டு வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இவங்க சொன்ன அந்த பப்பி லோ வரைக்கும் ரெக்கார்டு இருக்கு பப்பி லோ பாக்குறீங்களா நான் சொல்லட்டுமா என்ன நடந்துச்சிருப்பா கேக்குறீங்களா வேணா நான் கேட்கல இப்ப வேணாம் அதை பத்தி இப்ப நான் பேச வேணாம் ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களை வச்சு 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 ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தப்பான இவனை எப்படிதான் அழிக்கலான்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க எப்படி எதை சொன்னா இவனை வந்து நம்ம இது பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க அந்த வீட்டுக்கே புகழன்ட்டாங்க ஓகே அதுக்கு ப்ரூஃப் சரியாச்சு அதுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் நிறைய ரீல்ஸ் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இருக்கு வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் எடுத்ததுக்கு உண்டான என் கூட தனியாக இருந்ததுக்கு உண்டான எல்லாமே இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அந்த கேமரா வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்போன்ற மாதிரி நாங்கள் க்ளோஸாக இருக்கும்போது கேமரா வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க உண்மையாலுமே சொல்றேன் அதை எனக்கு கேட்கும் போது எனக்கு வந்து உடம்பு ரொம்ப பூசிச்சு அதை அவங்க சொன்னதை கேட்கும் போதே பயங்கரமாக பூசிச்சு அந்த மாதிரி வந்து யாரா அப்படி நினைப்பான்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க போய் என்னதான் எப்படி தான் இவனை வந்து சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்றது எக்ஸ்ட்ராவா போட்டு 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 சொன்னா மக்கள் நம்பிடுவாங்கன்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க ஃபேமிலியா உட்காந்து முதல்ல ஒரு ஃபேமிலியா உட்காந்து எப்படி அப்படி பேசுறாங்கன்னு தெரியல எப்படி அந்த மாதிரி பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தோணவே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ சீப்பா அவ்வளோ இதா வந்து ஒரு ஃபேமிலியா உட்காந்து பேசுறாங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல யாராலையும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல அது வந்து அது அவங்க அந்த வேர்டை கேட்கும் போது எனக்கு பயங்கரமா கூசுச்சு எனக்கெல்லாம் என்னடா இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்து அந்த டேப்லெட் போடுறாங்கன்ற மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அவங்க சொல்றாங்கல்ல நான் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி இப்போ எவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்துச்சு எவ்வளோ வந்துச்சு இல்லை நான் வந்து என்னோட ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி நான் டேப்லெட் போட்டிருக்கேனா ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி அதில் பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்றீங்களோ நான் கேட்குறேன் ஓகேங்களா அதே நெகட்டிவ்னு வந்தால் என்ன பண்ண போறீங்க ஏன் ஒரு பொய் ஒரு பொய்ய மறைக்கிறதுக்கு ஆயிரம் பொய்ய போடுறீங்க ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளோ இது உண்மையை சொல்லுங்க என்னாச்சுன்னு உண்மையை சொல்லுங்க அஃபேர்ன்றது அழகா தெரியுது அந்த ஆடியோல கிளியரா தெரியுது நேத்து அந்த இந்தியா கிளிக்ஸ்ல விட்ட ஆடியோலயும் கிளியரா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்கீங்கன்னு ஓகேங்களா உங்க அந்த நிறமத நிலை வெப் சீரீஸ்ல ஒர்க் பண்ண ஏடியில இருந்து டேரக்டர் வரைக்கும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே ப்ரூஃப் இருக்கு எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா நீங்க ரவி மிஸ் பிக பண்ணிட்டான் அதனால நான் சீரியல் நடிக்க மாட்டேன் நீங்க போய் நின்னீங்களா இல்ல அவங்க வீட்டுல அவங்க அம்மா போய் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க சொல்லட்டுமா என்ன நினைச்சுன்னு நான் சொன்ன அப்புறம் வந்து சும்மா சொல்றானுங்க அது ஒரு நாள் வரும் அது ஒன்னா நீங்களே தான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க மிஸ் பிக பண்ணா நான் நடிக்க மாட்டேன் நீங்க போய் சொன்னீங்களா டியூப்லைட் சேனல்லையும் ரவி அவங்க வீட்லயும் நீங்க அப்படி சொன்னீங்களா அந்த ஆடியோ நான் உங்க மம்மி கிளியரா சொல்றாங்க பர்த்டே அன்னைக்கு வந்தா நாலு மணி இருக்கு இருந்தா பேசிட்டு இருந்தா அதுக்குள்ள எதுவும் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையாச்சு என்னவா பாக்குறான்னு கேக்குறான் சோ அவ்வளவு விஷயம் கிளியரா இருக்கு அந்த ஆடியோ வந்து இப்ப நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆடியோ நான் போடுறேன் மறக்காம நீங்க கேளுங்க மறக்காம நீங்க கேட்கணும் அந்த ஆடியோ எல்லாரும் கேட்கணும் ஏன்னா இவங்க தப்பு பண்ணதுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாம் கிளியரா இருக்கு அதை பத்தி பேசுங்க ஓகேங்களா இவன் இவன் தான் இதாக இருக்கான் இவனை அழிக்கணும் இவனு கரியரை வள வளர விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற
ஒரு பையனை பற்றி என்னென்னலாம் சொல்லுமோ அவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சினிமாவில் வர மாதிரி சென்டிமெண்ட்லாம் என்னென்னலாம் சொன்னால் மக்கள் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சென்டிமெண்ட்லாம் அவங்க எல்லாம் போனாங்களாம் அவங்க அழுதாங்களாம் நான் அளவிடலையாம் இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் அப்படி டோட்டலாக பொய் அவங்க சொன்னது எல்லா விஷயமே பொய் தான் டார்ச்சர் இப்போ என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் போதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு பிடிக்கலங்கும் போது அது டார்ச்சர் ஆயிடுச்சா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சமீதாக்கு என்ன மைண்ட் செட்னா எல்லாருக்கிட்டையும் பேசும் போதும் பழகும் போதும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் போது மியூச்சுவலாக இருக்கும் போது நல்லா இருக்கு ஆனால் ஒருத்தர்கிட்ட சண்டைன்னா அது மிஸ்பிகேவாக மாறுது ஓகேங்களா இப்போ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சண்டைங்கும் போது அது வந்து செக்ஷுவல் டார்ச்சராக மாறுது புரியுதுங்களா அவங்களோட அவங்களோட வெப்பனே இதை தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் வந்து ஒரு பொண்ணோட லைஃபும் இவங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுங்களா இவங்களால ஒரு கப்புள் சமீபத்தால் ஒரு கப்புள் வந்து இப்போ டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து எப்படா வேணா வெளியில் சொல்லாதீங்க எங்கள் ஃபேமிலி பற்றி வெளியில் தெரிய வேணான்னு சொல்லி அவங்களாம் டீசெண்டாக இருக்காங்க அவங்களாம் அவ்வளோ இதாட இருக்காங்க அவ்வளோ டென்ஷனோடு இருக்காங்க அவ்வளோ அவ்வளோ துரோகம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நான் பாஸ்ட்டை பற்றி நான் பேசலை அது எனக்கு தேவையில்லை தான் ஆனால் அஃபேர் ஒன்று இருக்கணும்னா நீங்கள் எதுக்கு நான் இப்போ அந்த பா பாஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் யூஸ் பண்ணுறதே மிஸ்பிகே மிஸ்பிகே மிஸ்பிகேவ் இவ்வளோ இவ்வளோ நல்லா பழகணும் கிட்ட ஆனால் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட செக்ஸ் டார்ச்சர் இது என்ன இது உங்களுக்கு டெக்னிக்கு ஒரு ஃபேமிலியோட அப்பா அம்மா ஒரு பொண்ணு வந்த பே பேசுகிற ஒரு கண்டண்டா எப்படி இப்போ மக்கள் நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க இவ்வளோ நல்லா நான் ஒருத்தனாக வந்து இவங்களெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு இவங்க பண்ணுற தப்பெல்லாம் நான் கேட்குறேன் அப்படின்றனால இவங்க அப்படி இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்கள பற்றிலாம் குறை நான் இது வரைக்கும் நான் எங்கேயாவது நான் அவங்கள பற்றி குறை சொல்லியிருக்கேனா சொல்லுங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பாக பேசியிருக்கேனா எங்கேயுமே நான் எதுவும் பண்ணல எந்த ஒரு தப்பாகவும் நான் பேசலை இது வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் முடிக்கணும் தான் பார்த்தா அவங்க எதுக்குமே ஒத்து வர மாதிரி தெரியல மக்களுக்கு தெரியணும் ஆனால் அவங்க வந்து அவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க இப்பவும் சொல்கிறேன் என்கிட்ட அவங்கள அவங்கக்கிட்ட ஏமாந்த பசங்க எல்லாரும் வந்து அவ்வளோ டென்ஷனோட அவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்லாருமே ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க ஈவன் ரவிக்கிட்டையும் ப்ரூஃப் இருக்கு ரவிக்கிட்டையும் ப்ரூஃப் இருக்கு ரவிக்கு முன்னாடி யார் அவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாங்களோ அவங்கள பற்றின ப்ரூஃப் ரவிக்கிட்டையும் இருக்கு ஓகேங்களா எல்லாமே உண்மை நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மை அவங்க வந்து பக்காவாக எப்படி வந்து ஒரு பையனை வந்து அவனை வாழ்க்கையில் முன்னேற விடாமல் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஃபேமிலியாக பிளான் பண்ணி வந்திருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் இனிமேல் நான் எந்த யூடியூப் சேனலுக்கும் போக மாட்டேன் நான் லீகலாக பார்த்துக்கிறேன் நான் நீங்கள் லீகலாக பார்த்துருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு மறுபடி யூடியூப் சேனல் போனீங்க சரி அங்கே போனீங்க அந்த ஆடியோ லீக் உண்ட லீக் ஆனதுக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்களா எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுமே இல்லையே அந்த ஆடியோவில் அது அந்த ஆடியோ உண்டான எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் கொடுக்கவே இல்லையே அந்த செக்ஸ் செக்ஸ் செக்ஸ்னே தானே நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டோட்டலாக அழுது அழுது பேசுகிறீங்க அழுதுடா ஓகேவா இல்லை உண்மையாயிருமா சொல்லுங்கள் அழுதுட்டா உண்மையாயிருமா இப்போ சொல்கிறேன் நிறைய பேர் நிறைய ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க என்ன என் வழியில் போக விடுங்க ஓகேங்களா என்ன என் வழியில் போக விடுங்க நான் இந்தளவுக்கு வந்ததுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எவ்வளோ நாள் நான் பட்னியாக இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இந்தளவுக்கு நான் ஒருத்தனா வந்து இந்தளவுக்கு வந்ததுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எவ்வளோ பேர்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு எவ்வளோ சகிப்பு தன்மையை வச்சுக்கிட்டு இந்தளவுக்கு வந்துருக்குன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என் கூட இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்த பையன்னு என்னோடய கஷ்டங்கள் எப்பயுமே வீண் போகாது இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து உங்களை கல்யாணம் பண்ணி நான் ஏமாறல நான் ஜெயிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இனிமேல் எந்த ஒரு பையனும் உங்ககிட்ட ஏமாறக்கூடாது எந்த ஒரு பையனும் உங்ககிட்ட ஏமாறக்கூடாது அதுக்கு தான் வந்து நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே சொன்னேன் மேடம் இனிமேல் எந்த பையனும் வந்து அவங்களால ஏமாறக்கூடாது மேடம் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே சொன்னேன் ஆனால் யாரும் எதுவுமே கேட்கல எல்லாத்தையும் வர வச்சு எழுதி வாங்கிட்டு அது என்னது அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஸோ அவங்க பண்ணுறது என்னை பற்றி சொன்னது எல்லாமே வந்து தப்பு நான் செக்ஷுவல் டார்ச்சர் பண்ணல எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணல ஓகேங்களா மியூச்சுவலாக அந்த போல் அவங்க நல்லா இருந்துச்சு ஓகேங்களா அவங்க பண்ணுற தப்பை நான் கேள்வி கேட்குறேன் அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல அதுக்கு அவங்க வந்து போட்ட வெப்பன் யூஸ் பண்ணுற வெப்பன் வந்து
மற்ற எல்லாரும் மற்ற அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் சொன்ன விஷயம் வந்து செக்ஸ் மிஸ் பிகேவியர் மிஸ் பிகேவியர்னா என்ன என்ன பண்ணீங்க மிஸ் பிகேவியர்னா மியூச்சுவலாக இருக்கும்போது எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் அது பிடிக்கலங்கும் போது மிஸ் பிகேவியர் அந்த ஆடியோவில் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது அவங்க அம்மா பேசியிருக்காங்க இவங்க பேசியிருக்காங்க மறக்க முடியல பேசியிருக்காங்க எல்லாமே பேசியிருக்காங்க ஸோ அதில் கிளியராக இருக்குது அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஆன்சர் என்ன ஹோல்டில் வச்சுன்னு சொல்லிடுங்க அதுக்கு முதல்ல ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பப்பி லோன் பப்பி லோன் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த வீடியோவில் பப்பி லவ் அந்த பப்பி லவ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா கேட்குறீங்களா அதெல்லாம் என்னாலே பார்க்க முடில கேட்க முடில என்னாலேயும் எனக்கு இப்போலாம் அதெல்லாம் போட்டு உங்களை அசிங்க போதுன்னா எனக்கு கிடையாது இனிமேலே சொல்கிறேன் இனிமேல் என்ன என் வழியில் விடுங்க புரியுதுங்களா என்ன என் வழியில் விடுங்க நான் பாட்டுக்கு என் வேலை உண்டுன்னு நான் படுக்கு போயிட்டே இருக்கேன் என்னை மறுபடியும் ஏதாவது தப்பாக சொல்லி இதுக்கு மேலே என்ன தப்பு சொல்ல போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஏதோ பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் தப்பாக சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் அந்த பாஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட்டு இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஏண்டா நான் என்கிட்ட மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது யார் யார்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களோ எல்லாருமே ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே வச்சுருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் என்கிட்ட வரும் சொல்லுங்கள் சேட்லேருந்து ஆடியோலேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் பேச விரும்பலை தேவையில்லாமல் மறுபடியும் என்னோடய வழியில் வந்தீங்கன்னா என்ன அழிக்கிறேன்னு நினச்சி நீங்கள் உங்களே அழிச்சிக்காதீங்க நான் க்ளியராக சொல்கிறேன் என்ன அழிக்கிறேன்னு நினச்சி நீங்கள் உங்களே அழிச்சிக்காதீங்க ஓகேங்களா நான் மிடில் கிளாஸ் தான் நாங்கள் மிடில் கிளாஸ் பையன் தான் ஊருக்கார பையன் தான் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே வந்து அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்னது பிளாக் மயிலோ இல்லை வந்து மெரட்டோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் இப்போ பண்ணவே இல்லை ஓகேங்களா நான் வந்து என்ன என் வழியில் போக விடுங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் தேவையில்லாமல் வந்து ஃபேமிலியாக வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அந்த செக்ஸ் வாட்சர் கொடுக்குறது அது எப்படி சமீபத்தா நீங்கள் என் கூட இருக்கும்போதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு இல்லாத போது எப்படி அது செக்ஸ் டார்ச்சராக மாறிச்சு உங்களுக்கு அதுதான் எனக்கு புரியல என்ன அப்படி நான் பண்ணிட்டேன் செக்ஸ் டார்ச்சருக்கு நல்லா தானே இருந்தீங்க எல்லா டைமும் கூடவே கூடவே வரலன்னு சொன்னீங்க வீட்டுக்கே நீங்கள் வந்தது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படியா வீட்டுக்கு வந்தது இல்லையா உங்கள் பாட்டிக்கு தெரியாமல் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தது இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து சொல்ல வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க நான் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து விட்டேன்னா அது வந்து எப்படி என்ன சொல்கிறதுனே தெரில ஃபேமிலியாக வந்து உட்காந்து நீங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதை ஒன்றே ஏறுமா சொல்லுங்கள் முதல்ல அந்த ஆடியோக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அந்த ஆடியோவில் ஹோல்டில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ரவியை மறக்க முடியலன்னு சொல்கிறீங்க அப்புறமேல ப்ரூஃபுன்ற என்ன ப்ரூஃப் வேணும் உங்கள் கிட்டே இருந்து ரவிக்கிட்ட அவன் நிறையா வச்சுருக்காரு ரவி நிறைய ப்ரூஃப் வச்சுருக்காரு ரவி நிறைய ப்ரூஃப் வச்சுருக்காரு ரவி அது அவருக்கு தெரியும் ரவி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்புறம் நேற்று ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஆடியோக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க பர்த்டே அன்னைக்கு உங்களுக்குலாம் என்ன நடந்துச்சு பர்த்டே அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை கொடைக்கானல் போயிருக்கீங்க ஷூட்டிங்க்கு அங்கே என்ன நடந்துச்சு உங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்கள் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் என் வயலை சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் தேவையில்லாமல் வந்து நீங்களே அதை சொல்ல என்னை காட்ட வச்சுடாதீங்க என்னை சொல்ல வச்சுடாதீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வீடியோ வீடியோன்றாங்க வீடியோலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன் வீடியோ என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிட்டேன் ஆடியோ தான் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா அவ்வளோ இதாக வச்சு கேமரா வச்சு வீடியோ எடுக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை அவங்களும் வேலை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒருத்தட்டு பழகும் போது உண்மையாக பழங்க யாரும் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க மக்கள் ம ஆனால் மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்டாங்க ஐயா ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ரெக்கார்டு வந்து அவங்க வந்து தப்பாக தப்பு பண்ணுறாங்க ஏமாத்துறாங்க ஒருத்தர் அப்படின்னு தாட்டு வரும்போது தான் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால தான் இவங்களால் பாதிக்கப்பட்டு எல்லாருமே ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ வச்சுருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது மறுபடியும் வந்து என்னை பற்றி ஏதாவது தப்பாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இனிமேல் நான் பேசுகிற மாதிரிலாம் இல்லை நானும் வந்து சரி ஓகே இதை உங்கள் பேர் கெடும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறையா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டேன் மெயின் தீம் அதுதான் இவங்களோட தாட் என்னென்னா இவங்களோட தாட் என்னென்னா எதுவுமே நடக்கலை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து நடந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இதாகிட்டாங்களாம் பதினஞ்சு ந
அதுக்கு முன்னாடியே அவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு என்னால் பேர் கூட சொல்ல முடியும் பேர் கூட வரிசையாக என்னால் சொல்ல முடியும் என்னால் பேர் கூட சொல்ல முடியும் ப்ரூஃபோடு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே என்னால் வழியில் வராதீங்க உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் புரியுதுங்களா தேவையில்லாமல் செக்ஷுவல் டார்ச்சர்னா இங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க நீங்கள் அங்கே ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது தானே வந்து சொல்லி போய் என் பேரை கெட்ட பேர் ஆக்கணுமா மக்கள் யாருமே அதை நம்பலை நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து மக்கள் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நம்புற மாதிரியே இல்லை எந்த ஹஸ்பண்டாவது கேமரா வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்களா நீங்கள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கொச்சப்படுத்துறீங்க நீங்கள் வந்து ஓப்பனாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ உண்மையை பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு பொய்யை க்ரியேட் பண்ணி உண்மையாக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே கொச்சப்படுத்துறீங்க எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து கொச்சப்படுத்துறீங்க அந்த டேப்லெட்னு சொன்னால் டேப்லெட் ட்ரக்ஸு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கேட்கவே முடியல இப்போது சொல்கிறேன் நான் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நான் என்ன வேணா பண்ணுறேன் நீங்கள் சொல்கிறத இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஏன் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் அடித்து விடுறீங்க ரொம்ப தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இது பார்த்துங்க என்ன சொல்கிறது இது வரைக்கும் இதுதான் என்னோடய சாரி இதுதான் என்னோடய கிளியரன்ஸு இதுக்கப்புறம் என்னோடய இதில் தலையிட்டிங்கன்னா என்ன அழிக்கிறேன்னு நினச்சி நீங்கள் உண்மையாக நீங்களே அழிச்சிக்காதீங்க இதான் நான் சொல்லுவேன் இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து சொல்லிட்டுலாம் என்னால் இருக்க முடியல நான் என் வேலையை பார்க்கணும் அடுத்தது ஓகேங்களா நான் வந்த வேலை வேற உங்களை பற்றி சொல்கிற வேலை எனக்கு கிடையாது ஓகே ஓகேங்களா என் வேலை நிறைய இருக்குது உங்களை பற்றி சொல்கிறது எனக்கு வேலை கிடையாது இதுக்கு மேலே வந்து என்னை வந்து மறுபடியும் தப்பாக ஏதோ பண்ணி ஏதாவது என்னை அழிக்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் அழிச்சிக்காதீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு தமிழ் மக்கள் இதை பார்க்குற எல்லா மக்களுக்கும் சரி ஈவன் நிறைய அப்ராட் இருந்தால் கூட எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப 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 நன்றி உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு அதே மாதிரி வந்து ரிகானா அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் அவங்க போட்டது இவ்வளோ தைரியமாக வந்து அவங்க போட்டதை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நெருடலாக இருந்துச்சு உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இஸ் நீங்கள் இவ்வளோ ஓப்பனாக பேசுனதுக்கு மக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு நன்றி இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து சொன்னேன் எல்லாமே வந்து உண்மை ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு பொய்யுமே சொல்லாது கிடையாது தேங்க்யூ நான் இப்போ இந்த இதை முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ